आज के क्लास में प्रथम आज है जो ट्रांसफॉर्म अगेन ट्रांसफॉर्म अगेन तक की जिनिश शेड एक तो देख बो अमरा जो स्केलिंग शिक्षी एक तो शेप नहीं है शेड के छोटे बारों कोटे परी रोटेट कोटे परी रिफ्लेक्ट कोटे परी ये जिनिश जुला जो अमरा देख सी बार एडियस तो ये कोटे सी ये गुला की आशा ले गुला तो आज के जो टॉपिक टा प्रथम ऐसे शेड्यूल से ट्रांसफॉर्म है गेन छोटा एक टा उदाहरण दे शेड्यूल हम लोग देख बो हम एक टा शेप निच्छी ये शेप टा क्या मिकी कर बो सपोज हम लोग की ऑल्टर चेप पे कॉपी करो टा देख सिलम ऑल्टर चेप लोग की होच्छे कार्सो टा डबल है जाच्छे आमी जो दी इटा एक टा कॉपी एकाने नहीं इन्हें छेड़ दिला माउस टा और डट्टा पढ़ छेड़ दिला तो ए ही शेप टा सिलेक्ट था का अवस्था है सिलेक्ट था का अवस्था जो देखें कीबोर्ड थे का एक टा कमांड दे ही ताले की हवे एगेन बाला होता है ना एक आस्था आवार कर बे शे हम जो कीबोर्ड थे के कंट्रोल डी दे ही एक आस्था शे आवार कर बे जो तो बार रिपीट करो क्या ना करो ना एक है ना अनेक किस चले आज बे ये पोर्चन तो हमरा ज़्यादा शिक्षित आस्ती सेकंड क्लास है मोटा मोटी शॉप किसी तरह काजे लग बे प्रथम ही काजे लगा होते हैं रूलर टन ही आज बो रूलर थे क्या मैं को एक टा गाइड नहीं बो गाइडर पोजीशन तक ही शब्द बुझता वाट तो सें एक तो ये भावे नीलम एक है ना पेंट टूल दे किच्छ आकर चेस्टा कर बो पाठ्य शुरू करलाम एकदम डान पासेज जगह इतने शेटा थे के छोटो करे पौड़े टाटे चले आश्लम तब पर शेही बार बार ऊपर उठलाम तब पर आवार बेर है आश्लम एक बार बाम पासेज टाटे आश्लम अखुन ए जगह टा थे की करवो एक बार लास्ट टाटे एक टा कार्ब तो री करवो एकदम लास्ट टाटे ऐसे जेटा मना है जेक्टे सुंदर हमें सिलेक्शन टूले चले आज बो इधर तो कोनो कलर दिया नहीं एक टक कलर दी बो ऐसा ना हमें चले की कोट्टे परी गाइड टा हाइट कर दी दे परी इधर को मैं एक टक शेप जितना ए ही माथा टा ए ही माथा किंतु एक बोरा बोरे आस्ते है ना तब इधर के हमें जो दी रिफ्लेक्ट कोडी तर माने कि हमें एक टक पूरा शेप पेज जावो এখানে আমাদের কাজে লাগবে রিফ্লেক্ট প্রথমে পেন টুল দিয়ে ইউজ করলাম তারপরে রিফ্লেক্টটা কাজে লাগবে এখন রিফ্লেক্টটা আমরা এখান থেকে পেতে পারি জাস্ট একটা সিঙ্গেল ক্লিক করব সেন্টারটা দেখাচ্ছে সেইখানে তা আমি যে কোনো একটা মাথায় নিয়ে আসব উপরে অথবা নিচে নিচে এনে দিলাম কিবোর্ড থেকে শিফট আর অল্টার শিফট অল্টার যদি দুইটা একসাথে চেপে নেই এই মাথাটাতে ক্লিক করলে এই যে শেপটা ছিল এই পাশে সেটা কিন্তু রিফ্লেক্ট করলে এই পাশে একটা কপি আসবে এইটুকু পারা যাবে না এখন যে কাজটা বাকি থাকতেছে সেটা হচ্ছে জয়েন করা জয়েন না করলে তো দুটো আলাদা আলাদা দেখাচ্ছে ডাইরেক্ট সিলেকশন নিচ্ছে এই মাথাটা আমি সিলেক্ট করে নেচ্ছি একটা অ্যাঙ্করের দুইটা হ্যান্ডেল তার মানে দুইটা অ্যাঙ্করের চারটা হ্যান্ডেল এটা যদি আমি জয়েন করে দেই জয়েনের শর্টকাটটা ছিল কন্ট্রোল জে अब जो भी कंट्रोल जे दिए दे हैंडल दूसरा है कैसा ना ये माता रा जॉइन है कैसा था ना अब आप डायरेक्ट सिलेक्शन निच्छी ये ए जगह जो पॉइंट आ चिलो शीटा जॉइन कर दी बो कंट्रोल जे लेकिन इटा किन्तु अहम दूसरा चिलो अहम एक टा है कैसा एबर कोर्बो रोटेटेड काज टा सिलेक्ट करें निच्छी रोटेट टूले आस्तसी ए ही जे आमर 
सेंटर टा चिलो सेंटर टा आमी टू नीचे दिखे नहीं आ रहा एक हने होते पारे शेटा एक हने अनलम तार पर हम रखी कोटते पारी और टच चेपे किन्तु कॉपी नीते पारी था ना मौन ऐसा नहीं था और टच चेपे एक टक कॉपी नहीं बो एक टू शाला नहीं बो अंदर चे दस पॉइंट समथिंग देखा चे ये रखूँ था जैसे भिन्न भिन्न कुनो पॉइंट लगे एक बार जेक आज टक करो ये शेप टा सिलेक्ट था का उस टाइम कीबोर्ड थे के कंट्रोल डी कंट्रोल डी जो दी दे ये काज टा शेक की कोट तो से कंटिन्यूअस नहीं करे जावे ये काज टा शेष करे दिले ये रखो मैं एक टा शेप पाओ जावे अच्छा एक बार स्ट्रोक ने एक टाल चना कर बो जिस स्ट्रोक पे क्यों आवे की करा जाए शेष जिस टिक तो देख बो स्ट्रोक ने की की करा जाते परे शेगुलार की एक तो शेप निलम एक तो पाथ निलम निचे लेम रखी पाच्ची लम ऐकन थे के जस्ट स्ट्रोकर वेट टा बारह दिया जाता चलो तय ना इटा बारह दिया बढ़ता सिलम तो आरोकी की कोरा जाए शेट हम लोग देखते बर देख देख बोर क्या हो एक है देखें स्ट्रोक लिखा है से इटा तो जो दिया मैं एक टा क्लिक करे दे तो पैलेट किन्तु चले आशा तय ना अथवा ए इन्हें इनिशियली की दया से स्ट्रोक टाइ दया से कैप इटा तो बुझते वर्षी शब्द है ना कॉम्बिनेशन करते वर्ष तो सी अरे कैप बोला होता है कैप कौन टाइ जन्नो दरकर हो बे कॉर्नर कौन टाइ जन्नो दरकर हो बे इटा एक टाइ अंदाज करते पारे ना अपना तारमाने कैप शॉप शेपे जन्नो यूज करा जावे ना बुझत कैप हो बे कौन टाइप है जिन्हें जनों जेगुलर माथा खुला आसे माने एक रकम पाथ माथा खुला आसे शे गुलाब ते हमने कैप यूज़ करते हुए बो जिन्हें एक रकम बंदो शेप शे गुलाब ते किन्तु कैप यूज़ कर जावे ना शे गुलाब ते हमने यूज़ करते हुए बो कॉर्नर कैप कॉर्नर एक लक तीन टाइप है प्रथमे আসলে যদি এক পয়েন্ট থাকে এই চেঞ্জগুলো আসলে ধরতে পারা সম্ভব না প্রথমে যেটা আছে সেটা হচ্ছে বাট ক্যাপ বলা হচ্ছে এটা নরমালি থাকে এটা হচ্ছে দেখেন আমার অ্যাঙ্করটা যেখানে শেষ সেখানে আমার স্ট্রোকটাও শেষ যদি আমি এটা সিলেক্ট করে নেই পয়েন্টটাকে বলা হচ্ছে রাউন্ড ক্যাপ রাউন্ড ক্যাপটা কি করবে জাস্ট রাউন্ড করে দিচ্ছে ওই পাশেও হয়ে গেছে দেখেন এই পাশেও রাউন্ড হয়ে গেছে तार पर जेट आसे शेटा के बला छे projecting cap projecting cap टा की बाट cap टा शाथे जोदी बाट तो को पड़ते जाई जेहाने आंकर शेश शेहाने आमार माने आ, stroke टाओ शेश projecting cap की कोरवे शेवर एक टो project कोरे शामने बेर कोरवे बेर कोरे नी आने 10 point ही नी आश छे कारण stroke टा एकन 10 point और वेटे आसे बोझा के लोग बैठ पड़ता है। ऐसा ना शी कोर्नरे बैठ पड़े, जूम करने निच्छी जाते बोझा जाए। कोर्नर टा होच्छे, मिल्टर जॉन बाल होच्छे, इटा ही नॉर्मली था के, नॉर्मली हम लोग जिटा देखी, इटा के मिल्टर जॉन बाल है। तार पर इटा होच्छे राउंड जॉन, राउंड माने की कोर्बे बोझा ही जाते थे ना, तार पर टक वाले बेवेल जॉइन, बेवेल जॉइन की कोर्बे ये माथा रा जस्ट केटे दीवे, देख ले बुझ बैन, जस्ट माथा रा केटे दीच्छे। अच्छा, 
एदिक थे के ऐसे एलाइन स्ट्रोक एलाइन स्ट्रोक टा की काज करे स्ट्रोक कौन टा एक आलोंग छोटा था ना अरे हमारे पाँच कौन टा मांस खाने रोंग छोटा इनिशियली एलाइन स्ट्रोक देखा थे एलाइन स्ट्रोक टू सेंटर सेंटर मारे की पुरी शक्ल होती है जब हम स्ट्रोक के एकदम मांस खाने पाँच टा थकते से बा पाँच है दुई पास थे के श्वामन दुरुत्तो नहीं हमारे स्ट्रोक टा थकते से इटा के बोला होते हैं सेंटर पोजीशन तार पर जो डायस है जेटा के बोला होते हैं इनसाइड इनसाइड है जो दी कोरी स्ट्रोक टा इनसाइड है आज पे माने स्ट्रोक नहीं जो दी कथा होते हैं स्ट्रोक टा ये कंसीडर आउटसाइडे चलो जाते हैं यार की बोले सेंटर जेड होते हैं ए दिके पांच पॉइंट आस्ते से ए दिके पांच पॉइंट आस्ते से माने और देखता ए दिके थकते से और देखता ए दिके थकते से ये देखो पारा जावे ना एकों देख बोलते हैं डैश लाइन डैश लाइन टेकी ये जो देख तो क्लिक कर दे ये टेकिं तो यार आगे डैश डैश है आज चे इटा के बाला चे डैश तो इखन तक ही चले आम्रे इटा के कस्टमाइज़ करते पारी डैश इखने बारो पॉइंट बोले दे आसे मैं इटा के चले जो दी छोटो कर दे पाँच पॉइंट कर दे आरो छोटो है जाते हैं इगुला तो है ना और इट्टा बाला चे गैप अमी गैप टा जो दी दस पॉइंट कर दे लेकिन कोरे गैप तो जो दी बीस पॉइंट दे मार्च का ना एक टा बोरो गैप पाव जाते हैं ये रखूं करे कस्टमाइज करा जाए ये तो कुछ तो वर्ष नहीं चाहिए एक उन देख बो एरोहेड्स एरोहेड्स तो मना है नाम चुने बोल जाते हैं की कर बे तार पड़े जो देख तो देखी एरोहेड टा आश्ले दुई पासे जनो दुई এরকম কোন শেপে দেয়া যাবে না বক্স শেপে দেয়া যাবে না এটাও দিতে চাইলে দিতে হবে এরকম কোন পাথে এরো হেডে এসে যদি আমি ক্লিক করি দেখো রেডিমেড অনেক এরো দেয়া আছে বুঝা যাচ্ছে ব্যাপারটা যে কোন একটা সিলেক্ট করে নিলে কি করবে এই এরোটা কিন্তু সেখানে শো করবে শুধু এই মাথায় শো করতেছে আবার স্কেলিং করে কি করা সম্ভব এই এরোটাকে ছোট করা সম্ভব বড় করা সম্ভব अब अब चले की करते पर वो ये माता तो एक टाइम आरोप दे देता है वो ये भी पट्टा की हम लोग पूछी लिंक कर दिया लिंक माने होते हैं आमिर जो दिस केलिंग करे ये टा कोमाई ये टा कोमा जावे शादे शादे और जो देता बारा ये टा वो बार भी प्रोपोर्शन ठीक रखा है कि अब नीचे दिखे जेटा ये रहते हैं एल এই জিনিসটা অ্যালাইনমেন্ট এই অ্যারো হেডের অ্যালাইনমেন্টটা দেখেন আগে ছিল কি আমার স্ট্রোক যেখানে শেষ অ্যারোর মাথাটাই সেখানে ছিল আর মানে এটা আগে ছিল আর কি পরে যেটা আসছে সেটা কি করতেছে এই অ্যারোর হেডটা যে আসছে এটার বটম কিন্তু আমার স্ট্রোকে মানে স্ট্রোকের শেষটা হচ্ছে অ্যারোর বটম বরাবর আছে আর ইনিশিয়ালি ছিল কি মানে স্ট্রোক যেখানে শেষ অ্যারোর মাথাটা সেখানে একদম সেই জায়গাটাতেই আছে এখানে আমার স্ট্রোকটা শেষ সরি পাঁচটা শেষ এরর মাথা এখানে কোণটাতে গেলে কি হচ্ছে পিছনের দিকে চলে আসছে আর প্রোফাইল বলা হচ্ছে এটা আসলে কিছুটা এখান থেকে দেখা যাচ্ছে না এটার জন্য খুব সম্ভবত আমরা একটু শেপ নিতে পারি প্রোফাইল এখানেও পাওয়া যাবে এটা কি কাজ করে কোন কারণে আসছে না কিন্তু দেখাচ্ছে সরি প্রোফাইল থেকে এখানে কিছু ব্রাশের অপশন দেয়া আছে ব্রাশ বলতে পারেন বা এই যে স্ট্রোকের মানে স্টাইলটা কি রকম হবে সেটা দেয়া আছে প্রথমে ইনিশিয়াল কি ছিল চার দিকে সমান ছিল তাই না এখানে কি হচ্ছে এই দিক থেকে এসে এই জায়গাটা কিন্তু চিকন হয়ে যাচ্ছে অন্য একটাতে যদি যাই এটা আবার 
একটু অন্যরকম হচ্ছে এদিকে চিকন ওভার এদিকে চিকন এগুলো আপনারা একটু দেখে নেবেন কোনটা দিয়ে কি কাজ হয় আমি দেখতেই পাচ্ছি না কোনটাতে কি আছে এই ছিল স্ট্রোকের ব্যাপারটা প্র্যাকটিস করে নেবেন নাকি এর সাথে আরেকটা দেখাবো এরপর একটা দেখবো হচ্ছে গ্রেডিয়েন্ট প্যালেট গ্রেডিয়েন্ট প্যালেটটা কি কাজ করে সেটা একটু দেখবো একটু শেপ নিয়ে নিচ্ছি গ্রেডিয়েন্টটা কালারের একটা অংশ তাই না কি যে কালারগুলো ইউজ করতেছি এগুলোকে বলা হয় সলিড কালার কালারটা আরেক রকম হতে পারে যেটাকে বলা হয় গ্রেডিয়েন্ট কালার সলিড কালার দিয়ে আমরা মোটামুটি শিখছি তাই না আর গ্রেডিয়েন্ট কালারটা এখন দেখব কিভাবে টুলস প্যালেটস ইউজ করতে হয় সবগুলোই মোটামুটি দেখার চেষ্টা করব গ্রেডিয়েন্টটা যদি না থাকে কাজ বন্ধ করে একটু দেখেন আমরা উইন্ডো থেকে নিয়ে আসবো গ্রেডিয়েন্টটা যে ব্যাপারগুলো আছে সবই দেখার চেষ্টা করব গ্রেডিয়েন্ট দুই জায়গায় দেয়া দেয়া যেতে পারে ফিলে দিতে পারবো স্ট্রোকেও দিতে পারবো ঠিক আছে ইনিশিয়ালি ফিল কালার শো করতেছে সরি ফিলে শো করতেছে কালারটা ফিলে আগে দেয়া শিখি এই জায়গাটাতে কিছু রেডিমেড দেয়া থাকে ইলাস্ট্রেটরের হ্যাঁ রেডিমেড দেয়া আছে চাইলে এটা আমরা সিলেক্ট করে নিতে পারি চাইলে ওই অরেঞ্জটা নিতে পারি চাইলে এরকম নিতে পারি যে কোনো একটা নিয়ে নিলাম না নিলেও চলবে আমি যদি সলিড কালারে থাকি সে অবস্থায় দেখেন নিচের দিকে তিনটা অপশন খেয়াল করছিলেন কি আপনারা একটা সলিড কালারের জন্য একটা গ্রেডিয়েন্ট কালারের জন্য আর একটা নান করে দেওয়ার জন্য এখান থেকে ক্লিক করলেও গ্রেডিয়েন্ট শো করবে ইনিশিয়ালি ফর্মটা তৈরি করে নিলাম চাইলে কি করতে পারবো এই জায়গাটা থেকে কালার চেঞ্জ করে আমি আমার ইচ্ছা মতো গ্রেডিয়েন্ট তৈরি করতে পারবো কালারটা কই থেকে চেঞ্জ করব এই জায়গাটাতে দেখেন একটা ফিল স্ট্রোকের ব্যাপার আছে যে জায়গাটা উপরে রাখব সেটাতে অ্যাপ্লাই হবে আপাতত ফিল উপরে আছে ছোটোখাটো ব্যাপারগুলো বলে নেই এই যে এই জায়গাটা এটা রিভার্সের কাজ করবে রিভার্স কীরকম যদি এখন এইদিকে লাইট কালারটা আছে এইদিকে ডার্ক কালারটা আছে এটাতে ক্লিক করে দিলে উল্টাই যাচ্ছে এটা তো বোঝা যাচ্ছে তাই না এই কাজটা সে করবে আর গ্রেডিয়েন্টের টাইপ এখানে দেওয়া আছে দুইটা এটা হচ্ছে লিনিয়ার এটা হচ্ছে রেডিয়াল লিনিয়ার মানে হচ্ছে এ পাশ ওই পাশ ডান থেকে বাম অথবা উপর থেকে নিচ এটাকে বলা হয় লিনিয়ার বা এই কোনা থেকে ওই কোনা আর রেডিয়ালটা হচ্ছে সেন্টার টু বর্ডার সেটা কীরকম সেটা একটু দেখে নিব সেন্টার টু বর্ডার মানে হচ্ছে কি আমার ডার্ক কালারটা দুইটা কালার ইউজ হয়েছে এখান থেকে কি বোঝা যাচ্ছে একটা ডার্ক একটা লাইট কালার তো এখানে ডার্ক কালারটা কি হচ্ছে বর্ডারে চলে যাচ্ছে লাইট কালারটা সেন্টার থেকে থাকতেছে গ্রেডিয়েন্ট এই দুই টাইপের হবে এই জায়গায় ইলাস্ট্রেটরে প্রথমে আমি লিনিয়ারটা দেখে আসি লিনিয়ারে এসে এই জায়গাটা দেখলাম টাইপটা দেখলাম এই জায়গাটা দেখা হয়ে গেছে ফিল্ডটা দেখলাম রিভার্সও শিখছি অ্যাঙ্গেল কারণ অ্যাঙ্গেল জিরো ডিগ্রি মানে বোঝাচ্ছে এদিক থেকে এদিকেই হবে কারণ আমি যদি এটাকে উপর থেকে নিচ করতে চাই নাইনটি ডিগ্রি করে দেই কারণ কী করতেছে দেখেন এই ডার্ক কালারটা উপর দিকে চলে গেছে না লাইট কালারটা নিচের দিকে আসছে না এটুকু কি ক্লিয়ার কারণ আমি যদি একটু কোনা দিকে যেতে চাই ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি করি এই কোনা থেকে ডার্কটা বের হচ্ছে এই কোনা থেকে লাইটটা বের হচ্ছে তার মানে অ্যাঙ্গেল চেঞ্জ করে এখান থেকে এই জিনিসটা করা সম্ভব আমি আবার জিরোতে চলে গেলাম তারপরে আসবো এখন যে কালারটা কিভাবে চেঞ্জ করতে হয় কালার চেঞ্জ করতে হলে এই যে একটা পয়েন্ট দেখা যাচ্ছে এই পয়েন্টটা থেকে আমি কালার চেঞ্জ করতে পারবো যেহেতু এখানে পয়েন্টটা দেখা যাচ্ছে একটা হোয়াইট কালারের আমি এই জায়গাটাতে যদি ডাবল ক্লিক করি কি হবে যে পিকার চলে আসতেছে বা সোয়াচ চলে আসতেছে এবং চাইলে এখান থেকে পিকারও আনা সম্ভব এখান থেকেও আমি যে কোনো কালার ইউজ করতে পারবো আমরা হেক্সা কোড সম্পর্কে যদি এখন আইডিয়া না থাকে আস্তে আস্তে আইডিয়া আসবে আমাদের হেক্সা কোড যে কোনো ইন্ডিভিজুয়াল মানে স্পেসিফিক কোনো কালারের হেক্সা কোড বসাই সেটা আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারবো বা এখান থেকে আমরা তৈরি করে নিতে পারবো কালার এখন আমরা কালার তৈরি করা শিখি নাই চার নম্বর ক্লাসে শিখব তখন হয়তো এখান থেকেও কম্বিনেশন তৈরি করে আমরা কালার এখান থেকে ইনপুট দিতে পারবো 
এই ব্যাপারটা এখান থেকে করা সম্ভব আপাতত আমি একটা কালার নিয়ে নেচ্ছি এরকম কিছু একটা অথবা এরকম কিছু একটা এই পয়েন্টটাতে কালার দেয়া শেষ বাইরে একটা ক্লিক করলে এটা চলে যাবে এটাতে যদি আমি আবার ডাবল ক্লিক করি এটা দেওয়ার জন্য আরেকটা কালার চলে আসবে এটাতে যদি আমি একটু ওই কালারটা থেকে একটু ডার্ক নেই বাইরে একটা ক্লিক করে দেই একটা গ্রেডিয়েন্ট কিন্তু তৈরি হলো তৈরি করে ফেলা সম্ভব হলো তাই না এখন এখানে যে দুইটা পয়েন্ট থাকবে এরকম নাও হতে পারে মাল্টিপল পয়েন্টস আসতে পারে এর থেকে বেশি তার আগে একটু দেখে নেই যে এইটা কি কাজ করতেছে এটাকে বলা হচ্ছে গ্রেডিয়েন্ট স্লাইডার স্লাইডারটা কি কাজ করে আমি যখন এটাকে ডান দিক থেকে মাঝখান থেকে ডান দিকে নিয়ে আসবো এই পাশে যে কালারটা এটার কিন্তু পার্সেন্টেজ দেখেন বেড়ে যাচ্ছে তাই না এদিকে চলে আসছে না আরও যদি সরাই দেখেন এদিক থেকে কিন্তু বেশি 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 হয়ে যাচ্ছে এটা কমে যাচ্ছে আবার যখন এদিকে নিয়ে আসব এটা বেড়ে যাচ্ছে স্লাইডারের কাজ এটা ইনিশিয়ালি এটা লোকেশনটা এখানে দেখাচ্ছে এখন আমি যদি একটা ক্লিক করে আসি এখান থেকে যদি আমি ফিফটি পারসেন্ট করে দেই মাঝখানে চলে গেল না আবার এখন আমি যদি চাই পয়েন্ট তৈরি করব আরও বেশি দুইটা আছে আমার মাল্টিপল দরকার নিচের দিকে এসে যদি একটা ক্লিক করে দেই সেখানে একটা করে পয়েন্ট তৈরি হবে একটা সিঙ্গেল ক্লিক করলে পয়েন্ট তৈরি হবে চাইলে সেখান থেকে আবার কালার চেঞ্জ করে আমি অন্য কালার দিতে পারব জঘন্য কালার হয়ে গেছে এরকম দেয়া সম্ভব আর কি আমি এমনি তৈরি করি এরকম যতগুলা ইচ্ছা আমি নিতে পারবো সেটা আরেকটা ব্যাপার যেটা আর এইগুলো পয়েন্টের লোকেশনও ঠিক করে দেওয়া সম্ভব জাস্ট একটা সিঙ্গেল ক্লিক করে যদি সিলেকশন নেই এটা লোকেশন সেখান থেকে করে দেওয়া সম্ভব আমি টোয়েন্টি ফাইভ দিলাম টোয়েন্টি ফাইভে চলে আসবে এটাকে যদি আমি ফিফটি করে দেই সে ফিফটিতে আসবে এটাকে আমি সেভেন্টি ফাইভ করে একটু অর্গানাইজ হয়ে গেল না আগের থেকে করা সম্ভব চাইলে এগুলো ডিলিটও করে ফেলতে পারি ডিলিট করা যেতে পারে জাস্ট একটা সিলেক্ট করে যদি ডিলিট চাপি ডিলিট হয়ে যাবে অথবা সিম্পলি ধরে যদি নিচের দিকে টান দেই ডিলিট হয়ে যাবে পারা যাবে না এটা এখন যেটা বাকি থাকলো সেটা হচ্ছে ওপাসিটির বিষয়টা ওপাসিটি কি সেটা তো আগে আমাদের জানা লাগবে ওপাসিটিটা বলতে পারেন কি ওপাসিটি হচ্ছে ট্রান্সপারেন্সি ট্রান্সপারেন্সি মানে হচ্ছে স্বচ্ছতা স্বচ্ছ মানে হচ্ছে এই যে এই জিনিসটা এটার ভিতর দিয়ে দেখতে পাচ্ছেন তাই না এরকম করে দেয়া হচ্ছে ওপাসিটির কাজ আমরা কি করি অনেক সময় এটা তো দেয়া আছে কিনা আমি জানি না আপনাদের চোখে পড়তেছে কি না এই পেজগুলোর মধ্যে কিন্তু বিআইডিএম এর লোগোর যে মার্কটা তা কিন্তু হালকা করে দেয়া আছে তাই না ওপাসিটিতে এই কাজটা করা যেতে পারে যেটাকে বলা হয় জল ছাপ বা ওয়াটার মার্ক সেটা এটা দিয়ে করা সম্ভব এখান থেকে সেই কাজটা করা যায় অনেক সময় কি হয় গ্রেডিয়েন্টটা এরকম হয় যে আমি হয়তো এখন সাদা ব্যাকগ্রাউন্ডে নিয়ে কাজ করতেছি ব্যাকগ্রাউন্ডটা এখানে খুব সুন্দর ফুটতেছে আমি কালো ব্যাকগ্রাউন্ডে গেলে হয়তো একদম অন্যরকম হয়ে যাবে গ্রেডিয়েন্টটা বোঝা যাবে না সেক্ষেত্রে তখন ব্যাকগ্রাউন্ড ইন্ডিপেন্ডেন্ট করার জন্য এই জিনিসগুলোকে ট্রান্সপারেন্ট করে ফেলা হয় বিভিন্ন কালারগুলোকে বা এক পাশের একটা কালারকে এরকম এই কাজগুলো করা হয় ট্রান্সপারেন্ট করে ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে মিলাই দেওয়ার চেষ্টা করা হয় সেক্ষেত্রে এই জিনিসটা করা হয় নির্দিষ্ট কোনো একটা পোর্শনের ট্রান্সপারেন্সি কমায় ওপাসিটি কমায় দেওয়া যেতে পারে অথবা ওভারঅল যে শেপটা আছে সেটা ট্রান্সপারেন্সিও কমায় দেওয়া যেতে পারে তা আমি যদি এই পয়েন্টটার ওপাসিটি কমায় দিতে চাই এটা আমি টেন পারসেন্ট করে দিলাম নিচ থেকে ব্যাকগ্রাউন্ডটা দেখা যাচ্ছে আসলে এটা কি বুঝতে পারতেছেন আপনারা নিচে যদি একটা শেপ নিয়ে নেই সলিড কালারের শেপ নেই এটাকে আমি উপরে তুলে দেই নিচ থেকে শেপটা দেখা যাচ্ছে না এটা নিচ থেকে তার মানে কি সেটা এখন ট্রান্সপারেন্ট বোঝা গেছে ট্রান্সপারেন্ট ট্রান্সপারেন্টের কাজটা আমি আবার এই জায়গাটা ট্রান্সপারেন্ট হলে কি হচ্ছে দেখেন ভিতর থেকে একটা অন্য রকম ব্যাপার কিন্তু চলে আসছে একটু বেড়ার মতো চলে আসছে তাই না যেটা ফটোশপে আসলে ট্রান্সপারেন্ট হলে এরকম দেখায় আমি আবার আগের মোডে চলে যাই হান্ড্রেড পার্সেন্ট দিয়ে দিলাম লিনিয়ার নিয়ে আলোচনা করলাম এখন একটু রেডিয়ালে যাওয়া উচিত রেডিয়ালে আসব সেম জিনিস সে কি করতেছে যেটা 
এই পাশ থেকে ওই পাশে ছিল সেটা এখন কি করব সেন্টার টু বর্ডার হয়ে গেল এটা নিয়ে তো আলোচনা করার কিছু নেই তাই না এখন যেটা দেখব গ্রেডিয়েন্ট টুলটা দেখব গ্রেডিয়েন্ট টুলটা পাবো টুল প্যালেটে মানে সরি টুল বারে পাবো গ্রেডিয়েন্ট এখানে যদি আসি সেটা যদি লিনিয়ারে থাকি সেটা এক রকম দেখাবে বা আমি যদি রেডিয়ালে আসি সেটা আরেক রকম দেখাবে এখান থেকে কি করা যায় এরকম দেখাচ্ছে যখন এটার উপরে মাউসটা নিয়ে আসবো এই কালারের অপশনটা এই যে এখানে যে কালারের অপশনটা ছিল সেটা কিন্তু এখানেই পাওয়া যাচ্ছে তাই না চাইলে এখান থেকে ডিলিট করে দিতে পারবো চাইলে অ্যাড করতে পারবো নতুন কালারে অ্যাড করা সম্ভব এখান থেকে মানে এই কাজটা এখান থেকেও করা যাচ্ছে বুঝে যাচ্ছে ব্যাপারটা আরও কি করা সম্ভব এখান থেকে যে কাজগুলো ম্যানুয়ালি করা যেত সেই কাজটা এখান থেকে করা সম্ভব এই পাশটা ধরে আমি টান যদি দেই কি হচ্ছে আমার যে এই পাশের কালারটা যে এটা ছিল মানে আমার গ্রেডিয়েন্টের যে এরিয়াটা ছিল সেটা কিন্তু বড় হয়ে যাচ্ছে এটা আমি বর্ডার পর্যন্ত রাখি আর এই পাশের কালারটা ধরে ধরে যদি টান দেই তাহলে কি করা যাচ্ছে গ্রেডিয়েন্টটা চ্যাপটা করে ফেলা যাচ্ছে বোঝা যাচ্ছে বিষয়গুলা আর এই যে পিছনে একদম গোল যেটা আছে সেটা দিয়ে আমি কি করতে পারতেছি গ্রেডিয়েন্টের সেন্টারটা চেঞ্জ করে দিতে পারতেছি আর এই জিনিসগুলো তো আগেই বললাম গ্রেডিয়েন্ট টুলের ব্যাপারটা কি ক্লিয়ার আরেকটা কাজ করা যায় সেটা হচ্ছে লিনিয়ার দিয়ে দেখাই গ্রেডিয়েন্ট টুলে গেলে এরকম দেখাচ্ছে তাই না আমি চাইলে কি করতে পারবো এখান থেকে তোর যদি টান দেই কি হলো অটোমেটিক্যালি কোনাকুনি হয়ে গেল না ব্যাপারটা আবার যদি এদিক থেকে ধরে টান দেই এদিক থেকে কোনাকুনি হয়ে যাচ্ছে এটাও করা সম্ভব এতক্ষণ বললাম ফিল কালারের গ্রেডিয়েন্ট নিয়ে স্ট্রোকেরটা আলাদা করে বলতে হবে বলে দিই তাও প্রথমে একটা স্ট্রোক দিয়ে দিই স্ট্রোকটা একটু মোটা করে দিলাম যাতে গ্রেডিয়েন্টের ইফেক্টটা ভালো মতো বোঝা যায় এটাতে অন্যরকম দেখেন স্ট্রোকটা এখন উপরে চলে আসছে এখান থেকে উপরে সিলেক্ট করে দিছি উপরে চলে আসছে স্ট্রোককে অন্যরকম গ্রেডিয়েন্ট দিব যাতে পার্থক্যটা বোঝা যায় লাল নিচ্ছি কালার তৈরি দেয়ার স্টাইলটা একই রকম বোঝা যাচ্ছে না স্ট্রোকে আসলে দেখেন এই তিনটা অপশন কিন্তু অ্যাক্টিভ হয়ে যাচ্ছে বাকি সবগুলো সেম এই তিনটা অপশন কিন্তু অ্যাক্টিভ হয়ে যাচ্ছে তিনটা অপশন কিন্তু তিন রকমের কাজ করে মানে এই গ্রেডিয়েন্টটাকে বিভিন্নভাবে অর্ডারিং করে বা অর্গানাইজ করে তো এটার নাম বলা হচ্ছে গ্রেডিয়েন্ট উইথ স্ট্রোক উইদ ইন স্ট্রোক বলা আছে উইদ ইন স্ট্রোকটা এরকম নর্মালি যে মানে ইফেক্টটা পরে সেটা ফেলতেছে পরে যেটাকে বলা হচ্ছে অ্যালং স্ট্রোক অ্যালং স্ট্রোকটা কীরকম দেখেন সে এই দিক থেকে কালারটা শুরু করতেছে ডার্ক কালারটা শুরু করতেছে আস্তে আস্তে এসে মাঝখানের কালারটা ইউজ করে এসে লাস্টের কালারটা ইউজ করে শেষ করে দিচ্ছে সে এখন আর এ পাশ থেকে এ পাশে ইউজ করতেছে না সে পুরো স্ট্রোকটা ঘুরে ইফেক্টটা দিচ্ছে পার্থক্যটা কি বোঝা যাচ্ছে আগেরটার থেকে পরেরটাতে এসে কি করতেছে এটাকে বলা হচ্ছে নামটা ভুলে গেছি দেখে নি নামটা আমার মনে পড়তেছে না তো এটা কি করে দেখেন এই যে ওয়েটটা বরাবর সে গ্রেডিয়েন্টটা দিচ্ছে এদিকে ডার্ক কালারটা মাঝখানে লাইট কালারটা এখানে এদিকে এসে আবার ডার্ক কালারটা স্ট্রোকের ওয়েট বরাবর সে গ্রেডিয়েন্টটা তৈরি করতেছে বোঝা যাচ্ছে এটা এটা ছিল তিনটা স্টাইল স্ট্রোকে গ্রেডিয়েন্ট দেয়ার এটাকে বলা হচ্ছে অ্যাক্রস স্ট্রোক গ্রেডিয়েন্ট অ্যাক্রস স্ট্রোক এই ব্যাপারগুলো ছিল এটুকুই কোনো কোনো বিষয় কি আছে যেটা আবার বলতে হবে দুইটা শেপ নিয়ে নিচ্ছি সলিড কালার দিব একটু 
Chemical Garden. Vita select Kurani Chi Protho option to number of Che Dagachana unit. Take a unit bola high. Jay the data time click Kura day. Kurta said Vita shape. Unit to his other set. Color patch a contact. Put the shape to 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 the Point to the key, you need to keep boost the person show by Vita shape chilo. I can get to actor shape could have the same. And I'm just outline a jay actor shape. Who is a then point to the key, it a gable hoche minus prone. Pull out an angle the same. It has a minus prone. I'm not a check or the cash on the Kenyan. माइनस प्रॉन्ट की काज कर बे माइनस प्रॉन्ट जेटा कर बे ऊपर जे शेप टा है से नीचे शेप टा के शे माइनस कर दी बे देखें एक तो जो दे हम लोग काज टा कोडी ताई लोग बुझा दबे चिकी करता से ऊपर जे शेप टा चिलो ज्यादा टुक ओवर लैप कर चिलो तो तो टुक गिनतो माइनस कर फिल्स है ना बुझा गलो ना इटो पॉइंट टा � Intersect की कर बे uh, Intersect माने हम लोग जो सेटे रंग को कर सकते हैं ना Intersect मानो इसमें क्या चिलो जो शुद्ध कॉमन रंग शो गुला था बे एक है ना शेट आई एक है ना कॉमन रंग शो कुंटा इमारत का रंग शो टना शेट आ था बे बाकी तो चलो जाते तार बाय टा जो Exclude Exclude टा की कर बे ये उल्टा टा कर बे कॉमन टाइ फेल दी बे आन कॉमन गु लेकिन तो एक ऐसा एक ता शेप ताजना कलर वाला एक ता पाबे पॉइंट आते हैं कलर वाला एक ता पाबे एक पूरे आज वो कथा है आउट सॉरी इटन नाम से डिवाइड डिवाइड जो दी जाए डिवाइड क्लिक करे दिलाम किंतु कोनो का आज किंतु देखा चाहिए ना तो है ना तो डिवाइड करो पर एक ही करता होगे राइट बटन क्लिक करे अनग्रुप करे देता होगे बाह अनग्रुप जेब होगे करे अनग्रुप कर तो बेस्ट एक तो वो ऐसा था ना अनग्रुप करे देता होगे तब पर बाइल एक टक क्लिक करो बाइल एक टक क्लिक करे जो दे अमी शेप गुला के धोरी आला दाला तो करे की देख बो शेप गुला किन्तु जिस जगह जॉइन चिलो शेप जगह गुला ते किन्तु के अनग्रुप कर लगते हैं तो आवश्यक ही मने रखते होंगे नाले डिवाइड कर बैन किंतु रिजल्ट पावेन ना हम तार साथ आरो एक तो जिनिश जेटा शेटा होच्छे डिवाइड कर र पौर अनग्रुपो को रेफर लाम तार परे शाथे धरे टान बोना ताऊ किंतु हमें रिजल्ट पावना बाय एक तो क्लिक करे डिसिलेक्ट करे निवो तार परे धरे तार पर एक टाइप वाला अच्छे ट्रीम मना है तेरा ट्रीम जो दिखो रही जो आउटलाइन है जाए तो हल्ला ऐसे एक टू पार्ट तक कोटा देखा जावे आउटलाइन है जाए ट्रीम को लेके कोटता से इच टाइप यूनिट कोटता से किंतु ऊपर नीचे जैसे शेप टा चिलो शेड आगे किंतु मार्च कोटता से किचड़ आता है ना ये जाएगा टा किंतु � এটার হয়ে গেছে নিচের অংশটা কিন্তু আলাদা করে পাওয়া যাচ্ছে না মানে নিচে যে শেপটা ছিল সেই শেপটা কিন্তু এখন পুরোটা আর নাই এইটুকু হয়ে গেছে না বোঝা যাচ্ছে আমার কথাটা আগে ছিল এরকম মানে এই জায়গাটা পাওয়া যাচ্ছিল নিচের শেপটা পুরোটাই পাওয়া যাচ্ছিল ট্রিম করে দিলে সেটা আর পাওয়া যাচ্ছে না এখন পরের অপশনটা হচ্ছে মার্জ মার্জটা কি কাজ করে সেম কাজ করলো তাই না 
सेम काज ही कर लो आशुले सेम ही करता से मार्च माने की एक जगह करे दिया तो इधर पार्थक कोटा वो ही भावे आशुले किचु बुझा जावे ना चौके देखे बुझते पार बना जो जो दिस सेम कलर है नहीं सेम कलर है नीले एक तो बुझा जावे जेटा अच्छा जाए इस जगह टा तो जो दिया शी की कोटा से मार्च की कोटा से अपन बुझा जाते हैं यूनिटर काजी किंतु कोल्लो माने मार्च माने तो ये सेम जिनिश किंतु आगे किंतु ट्री मार मार्जिन मोते कोनो पार्थो को देखा जाता चिलो ना तय ना किंतु आमी जब उन सेम कलम नीला कलर नीलाम तो उन किंतु ये पार्थो को टप पे गला विशेष तो कोनो किंतु पार्थो को ना ही किंतु इधर जो को पार्थो को देखा जाए वो भी सर्च कर ले पार्थो को जो भी सर्च करें ये टाइप एक किस्सू तार पड़े जेटा चिलो, शेटा इटन नाम टाइम भूलेगी सिक्त दहेन तो, आउटलाइन, क्रॉप, क्रॉप, क्रॉप माने की काट आता है ना, ठीकी कुर्ता से केटे फिल्टर से, ऊपरे शेप टक दिए, नीचे शेप टक केटे फिल्लो, केटे फिल्लो नीचे शेप टर बाउंडरी किन्तु बढ़ देखा चे, क्रॉप टाइम रकम काट्स कर बे, इटा बुध आउटलाइन की करे, अमरे कंट्रोल वाई दिले जो आउटलाइन है जाए, शेटर काजी की छुट्टा करे, माने शे फील्ड तुले फील्ड तसे शुद्ध स्ट्रोक टा देखा चाहे, बाउंड राइट टा देखा चाहे। मेजर की सुना, लास्ट टा होच्छे माइनस बैक, माइनस फ्रंट जहाँ कोर्से तार उल्टा टा कोर्बे माइनस बैक दिए, माइनस फ्रंट क्लियर ना इस दोस्ता दिन इस टू प्रैक्टिस करना चल पॉइंट अच्छा आर्ट बोर्ड टूल्स आर्ट बोर्ड के व्यापार गुलाम में देखे आज चिलाम पहले एक टाइप टू देख सिलाम प्रथम दिन थे ना चल टूल्स टा देख बो आर्ट बोर्ड टू आर्ट बोर्ड टूल्स अच्छे ए ए नीचे दिखे जेटा हैंड टूलर ऊपर टा मैं इधर देखी करा संभव ये आठ बोट टके बरो करा संभव ये दिखे इच्छा जीवन में इच्छा छोटा बरो करा संभव बुझा अच्छे इधर कोटे बल्लम अमी किच्छ एक टच जो दे नियाशी ये जिन्हें स्टेक है ना नियाश लम है तब पर जो दे बर आठ बोटे जाए आठ बोटे जे ये जो ऑब्जेक्ट रखती एक तो हम इटा ग्रुप करा सके ना कारण ही ना मल्टीपल जिनिश पत्र आ सके ना अनेक बुला आ सके ना इटा ग्रुप करा आ सके अब जो दे आवर आर्ट बोर्डे जाए एक ग्रुप टा रूपरे जे कुन एक टा ऑब्जेक्टिव रूपरे जो दे हम डबल क्लिक करी आर्ट बोर्ड टा की करता से हमार ऑब्जेक्टर साइज़ जो लास्ट इखने देखें, इखने हमारे दो इटा ऑब्जेक्ट अलग अलग दास है, ना? तो हम जो द आर्ट बोर्ड है जाए, इखने जो द क्लिक करी, इटा किन्तु बाहरे चले जाते हैं, एटर साइज़ है, हमारे आर्ट बोर्ड टा तो इडी होए जाते हैं। कंट्रोल से, इखने ऐसे जो द हम इटा के ग्रुप करे फिली, ग्रुप करे आर्ट बोर्� एक डबल क्लिक करी, अखान की कुर्ता से, अखान दूसरा साइज़ आस्ते से, तर माने की, जो तो टुकुन इधर जाची, तो तो टुकु ग्रुप थकता है। आर आर्ट बोर्ड एम नीते जेटा बोल लाम, शेटा होते हैं, इधर छोटो बड़ो कॉलर भी शेटा, आर्ट बोर्ड टूल थे ये टा कॉलर जाते, चले मूव करे शराते ओ पर पाथ तो टपिक नाम एवरेज पाथ एवरेज की देखो
জয়েন করা তো সবার মনে আছে তাই না কন্ট্রোল জে এভারেজ করার জন্য জয়েনের সাথে এভারেজের পার্থক্যটা আগে দেখব যে এই জায়গাটা যদি আমি জয়েন করে দেই এই মাথাটা আর এই মাথাটা ধরে জয়েন যদি করে দেই কন্ট্রোল জে দিয়ে কি করলো জাস্ট এই মাঝখান বরাবর একটা পাত তৈরি করে দিল তাই না এখন যদি আমি এভারেজ করি এভারেজ করলে কি হবে এভারেজটা কোথায় পাওয়া যাবে অবজেক্ট থেকে পাথ পাথে যে আমরা জয়েন্টটা পাইছিলাম জয়েন্টের ঠিক নিচেই পাবো এভারেজ শর্টকাট হচ্ছে কন্ট্রোল অল্টার জে দেখে নেন আগে আগে এখানে দেখেন এভারেজ যদি করি একটা পপ আপ দেখাবে সম্ভবত আমি সিলেক্ট করি নেই একটা সিলেক্ট করা ছিল এটা সিলেক্ট হয় নাই দুইটা সিলেক্ট আছে এবার এবারে যে এসে একটা পপ আপ পাবো সেখানে দেখাচ্ছে যে আসলে কোন এক্সিস বরাবর এভারেজটা করা করা হবে এটা কি হরাইজেন্টালি হবে না ভার্টিক্যালি হবে নাকি দুই দিক থেকেই হবে তো আমি যদি দুই দিক থেকে এটা করি এভারেজ করলে দুইটা মাথা এই জায়গা থেকেও খেয়াল করবেন পুরোটা জায়গা খেয়াল করেন একটু কি করে জন্য ওকে করে দিচ্ছি দুইটা মাথা এসে মাঝখানে মিলাই দিল তাই না এখন কিন্তু আলাদা কোনো একটা যে পাথ তৈরি করে দিল মাঝখানে এরকম না এখন দুইটা জায়গায় কিন্তু সে মিলাই দিছে দুই দিক থেকে টেনে এনে এটাকে বলা হচ্ছে এভারেজ করা এটাই ছিল জয়েনের সাথে এভারেজের পার্থক্য এভারেজ করা মানে কিন্তু জয়েন করা না এখানে কিন্তু জয়েন হয়ে নাই এরপরে আবার কি করে দিতে হবে জয়েন করে দিতে হবে জয়েন করে দেই তাহলে আবার জয়েন হয়ে যাবে দেখেন জয়েন হয়ে মাথার ভিতরে এটা চলে আসছে কন্ট্রোল জে আর এভারেজের জন্য হচ্ছে কন্ট্রোল অল্টার জে এরকম একটা ইরেগুলার শেপকে আমি চাইলে কি করতে পারবো রেগুলার করে ফেলতে পারবো কি ইউজ করে এভারেজ পাত ইউজ করে এভারেজ পাথে আমরা একটা অপশন দেখছিলাম যে এটাকে হরাইজেন্টালি অথবা ভার্টিক্যালি এভারেজ করা যাচ্ছে সেই জিনিসটা আমরা এখন দেখব আমি যদি একটা দুইটা তিনটা এই তিনটা অ্যাঙ্করকে যদি এরকম একটা সোজা লাইনে আনতে চাই সেক্ষেত্রে এই তিনটা অ্যাঙ্কর ধরে আমি এভারেজ করে যদি ভার্টিক্যালি এভারেজ করি সেটা কিন্তু সোজা করা সম্ভব কন্ট্রোল অল্টার যে আমি দিচ্ছি এভারেজের অপশনটা চলে আসতেছে যদি ভার্টিক্যাল দিয়ে দেই সে কি করতেছে তিনটাকে এক লাইনে নিয়ে আসতেছে এখানে মধ্যে একটু কার্ড ছিল তার জন্য এটা একটু বাঁকা আসছে এটু বোঝা গেছে না সেম ওয়েতে যদি এটা আমি আবার এই তিনটা ধরে নিলাম আবার যদি এটাকে ভার্টিক্যালি করে ফেলি এটা কিন্তু একদম সোজা চলে আসছে এই দুইটা ধরে আমি আবার কি করতে পারবো দেখি করা যায় কিনা হরাইজেন্টালি এই মাথাটা সোজা করে দিল তাই না বোঝা যাচ্ছে আমার কথাটা হরাইজেন্টালি হরাইজেন্টালি কেন করলাম কারণ এটা আমার এই বরাবর করা লাগতেছে এখানে একটা কার্ড ছিল এই যে হ্যান্ডেল বের হয়ে আসছে হরাইজেন্টালি যদি করে ফেলি এই মাথাটাও সোজা হয়ে যাচ্ছে কি হয়ে যাচ্ছে একটা ইরেগুলার শেপ থেকে কিন্তু একটা রেক্টেঙ্গেল তৈরি করে ফেললাম আমি এখানে একটা হ্যান্ডেল চলে আসছে এখন দেখেন একবারে সমান না জিনিসটা করতে পারা যাবে দেখে নেন পারেন কিনা প্রবলেম হল প্রথমে দেখব আউটলাইন স্ট্রোক আউটলাইন স্ট্রোকটা কি জিনিস স্ট্রোক নিয়েই বোঝার চেষ্টা করব স্ট্রোকের ওয়েটটা বেশি করে দিব স্ট্রোকের সাথে তো আমরা পরিচিত হয়ে গেছি অলরেডি তাই না স্ট্রোকের একটা অসুবিধা আছে অসুবিধাটা হচ্ছে আমার স্ট্রোক এখন কত দেখাচ্ছে ফিফটিন আমি এটাকে ছোট করে দিচ্ছি স্ট্রোক ফিফটিন কিন্তু স্ট্রোক এখন কত অনেক মোটা লাগতেছে না এটা একটা সমস্যা আর একটা সমস্যা হচ্ছে মূলত এই সমস্যাটার জন্যই ওইটা হয় যে স্ট্রোকের যে স্কেলিং যে ফ্যাসিলিটিসটা এটা কিন্তু যে যে প্রবলেমটা আমি দেখালাম যে মোটা হয়ে যাচ্ছে আর আরেকটা যেটা সমস্যা হয় সেটা হচ্ছে কিছু কিছু সাইড আছে যারা স্ট্রোক দিয়ে তৈরি করার ডিজাইনটা অ্যাকসেপ্ট করে না যে ডিজাইনে স্ট্রোক থাকবে সেটা অ্যাকসেপ্ট করবে না তো সেক্ষেত্রে আমরা কি করব আমাদের ডিজাইনে তো স্ট্রোক লাগতেই পারে স্ট্রোক যদি ইউজ করি সেই স্ট্রোকটাকে যদি আউটলাইন করে ফেলি তাহলে সেটা স্ট্রোক হিসেবে থাকে না সেটা ফিলে চলে যায় ইনিশিয়ালি কি দেখাচ্ছে আমরা 
স্ট্রোক থাকলে সেটা হয়তো এরকম মাঝে পাবো অথবা বাইরে পাবো না ভিতর পাবো এরকম হয় না কিন্তু স্ট্রোকটাকে যদি আউটলাইন করে ফেলি যেটার অপশন পাবো অবজেক্ট মেনুতে পাথ পাথ থেকে আউটলাইন স্ট্রোক এটা যদি করে ফেলি এটা দেখবো ফিল যেরকম থাকে সেরকম দুই পাশ থেকে বর্ডার চলে আসতেছে একটা রেকটেঙ্গেলের আমরা দুই পাশ চার পাশ থেকে বর্ডার পাই না এখন কিন্তু কি হচ্ছে দেখেন আমি যদি আউটলাইন মোডে যাই এখন কয়টা স্ট্রোক চলে আসছে এখানে স্ট্রোক না আসলে পাত পাত কিন্তু দুই বর মানে দুই পাশ থেকে চলে আসছে তার মানে কি এটা একটা ফিল কালার মাঝখানে যেটা আছে এখন আর স্ট্রোক নাই এটা এবং এটা যদি আমি স্কেলিং করি কোনো সমস্যা আছে করবে না ছোট হওয়ার কথা ছোটই হচ্ছে আর তখন কি হচ্ছিল বড় হয়ে যাচ্ছে রোলটা বোঝা যাচ্ছে ব্যাপারটা বুঝেন নাই কে কে এই যে আমার নর্মাল যে রেকটেঙ্গেল শেপটা ছিল স্ট্রোকটা মাঝামাঝি ছিল যেটা স্কেলিং করলে সমস্যা হতো বা হবে সেটাকে আমরা যদি আউটলাইন করে দেই তখন সে কি হবে ফিলে ফিলে চলে যাবে মানে স্ট্রোক থেকে সে ফিলে চলে যাবে স্ট্রোক থাকার কারণে যে অসুবিধাটা হতো সেটা আর হবে না এখন ক্লিয়ার এবার এখানে আবার ইচ্ছা মতো কালার ইউজ করতে পারো রেডিয়েন্ট ইউজ করতে পারো কালার ইউজ করতে পারো সব ইউজ করতে পারো এটার মধ্যে আর কালার তখন দেয়া যাবে না তাহলে এখানে তার কিছু থাকতেছে না এখন আচ্ছা তো স্ট্রোকটা তখন আমরা আউটলাইন করব যখন আমাদের ডিজাইনটা একদম শেষ হয়ে যাবে তখন আমরা জাস্ট আউটলাইন স্ট্রোক করে দিব কারণ একবার যদি আউটলাইন করে দিই পরবর্তীতে আমার যদি আবার মডিফাই করতে হয় তখন কিন্তু আমি আবার পাবো না সেটা ডিজাইন যখন একদম ফাইনালাইজ হয়ে যাবে তখন আমরা স্ট্রোকটাকে আউটলাইন করে দিব এটা ছিল আউটলাইন স্ট্রোকের ব্যাপার এখন যেটা দেখব সেটা হচ্ছে অফসেট পাত অফসেট পাত খুব কাজের জিনিস এটা যদি শিখে নেই সুবিধা হবে এটাও পাবো কোথায় অবজেক্ট মেনু থেকে পাত পাত অপশনের মধ্যে আউটলাইন স্ট্রোকের পরেই যেটা আছে অফসেট পাত অফসেট পাথে এসে দেখব যে অফসেটের একটা ইনপুট দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে এখানে ইনপুটটা দেখেন এরকম প্রিভিউ দেখতেছি যে কীরকম দিচ্ছি ব্যাপারটা এরকম অফসেট মানে হচ্ছে সেম জিনিস হয়তো বা ছোট বা বড় অনেক সময় আমাদের কী রকম দরকার হয় এরকম কিন্তু দরকার হয় একটা শেপের বাইরে আরও একটা বর্ডার আমি চাই বর্ডার দরকার হয় না সেক্ষেত্রে অফসেট ইউজ করে আমি নিতে পারি শুধু এই শেপ না যে কোনো শেপের জন্য নেওয়া সম্ভব আমি ভ্যালু বাড়াচ্ছি এটা আস্তে আস্তে দূরে চলে যাচ্ছে এবং পজিটিভ ভ্যালু যেহেতু তার মানে বাইরে থাকতেছে যখন নেগেটিভ ভ্যালু হবে তখন সে ভিতরে আসবে তার মানে কি ছোটো নেওয়া সম্ভব বড় নেওয়া সম্ভব এবং এটা আরে আরেকটা সুবিধা হচ্ছে এই টাইপের কোনো আমরা চাইলে তো স্কেলিং করেও নিতে পারতাম এই শেপটা তাই না ইনিশিয়ালি আমার এই শেপটাকে আমি কিন্তু স্কেলিং করেও বড় করতে পারতাম কিন্তু বড় করলে কি হয় আমি একটা কপি নিয়ে নিচ্ছি এটার বড় করলে দেখেন এদিক থেকে কম থাকতেছে এদিক থেকে বেশি থাকতেছে এ ব্যাপারটা কি বোঝা যাচ্ছে তার মানে কি চার পাশ থেকে সমান জায়গা সে পাচ্ছে না তার মানে কি সমান সুন্দরও লাগবে না কিন্তু একটা স্কোয়ার শেপকে কিন্তু আমি সুন্দর ছোট বড় করে ফেলতে পারতাম চার পাশ থেকে সমান জায়গা পাচ্ছে কিন্তু এই টাইপের শেপের জন্য কিন্তু এই থিওরি এখানে অ্যাপ্লাই করা যাচ্ছে না কারণ এক পাশ থেকে বড় হয়ে যাচ্ছে আর এক পাশ থেকে ছোট হয়ে যাচ্ছে তো ওভারঅল সলিউশনের জন্য যে প্রসিডিওর সেটা হচ্ছে অফসেট পাথ অফসেট পাথে যদি যাই দেখেন যে চার পাশ থেকে সমান দূরত্ব নিয়ে বড় হবে সমান দূরত্ব নিয়ে ছোট হবে এখান থেকে আমরা মাথাগুলা ই করে দিতে পারি ওই যে জয়নের একটা অপশন দেখছিলাম স্ট্রোকে না মিল্টার করতে পারবো রাউন্ড করতে পারবো বাইরে আসলে ভিতরে আসলে রাউন্ডটা কাজ করবে না খুব সম্ভবত যদি বেশি দিয়ে নেই এখন দেখেন রাউন্ডটা দেখাচ্ছে তাই না আবার চাইলে কি করতে পারবো ব্যবহার করতে পারবো এই জিনিসগুলো এখান থেকে করা যায় আর মিল্টার লিমিটটা হচ্ছে অনেক সময় অনেক কমপ্লেক্স শেপ থাকে তখন দেখা যায় যে কিছু খাঁজ কাটা অংশ চলে আসে স্টারের যেরকম মাথা থাকে না সেই মাথাগুলো চলে আসে তখন দেখা যাবে যে এই লিমিটটা দিয়ে ওই মাথাগুলোকে ছোট বড় করা যাবে এরকম একটা কাজ থাকবে আমাদের দেখবো আমরা অফসেট পাতটা কি পারা যাবে 
बराबर मेनू डिजाइन करते गलेम गोर उटलैन गए शेप तो ये पॉइंट गुला तैरी तो होंगर गुला एक्सट्रा चले आसता से गुला के बला गार्बेज बोलना बोध तेना एरक आो कि जिन होते अनेक समय कि करते टाइप करते गाइप ना कर दिल टाइप कर लम मैं करार्जन गेसि जे हम को कारण फिल्ड थे बेर आसान कथा नहीं मन करते भूले गेसि तो यूला के बला हे गार्बेज तो चाहले डिजाइन करारे करारे गार्बेज ग्लिन आप कर फिलते पा अबजेक्ट थे पाथे गेले लास्ट एक अपशन पा क्लिन आप जाए सबकि दिल देखें ये जिसगला क्योंकि चले जा बोझा गया बेपार डिजाइन आजाइन तो आसे ही जो बनाई से गार्बेज हिसाब से तैरि कर कलर ना दूटा शेप के साथ सिलेक्ट कर अबजेक्ट थे कम्पाउंड पाथ कथा आई जगह जेटा शर्टकाट हम कंट्रोल कम्पाउंड पाथे एस जो मेघ कम्पाउंड पाथ मैं मेघ जो करी से क्यों करते जगह कम्पाउंड कर जगह माइनस कर दीचे माइनस कर दे से आर कि जैगा फिरत आनते फिरत आनते क्योंकि अन् वे से रिलीज कर दे जाए नीचे दिखे एक अपशन छो रिलीज रिलीज जदि कर दे रिलीज करते से क्योंकि कलर का क्योंकि आगे टार पासीना तैना ये एक समस्या क्योंकि क्षटा करा जा रिलीज कर दे जापट कवा जा जगह एख केटे गेसिल आगे अब सलिड चले आसा जाए 
रिलीज होच्छे मेक जिकन थे के कोल्ला रिलीज तार नीचे ये जिन्स टाइम एक जगह थे के कोला जेते परे जिकन थे के कलर दिलाम ना सेम रखला है राइट बटन क्लिक कोल्ले मेक कंपाउंड पार्ट कंपाउंड जखन हुए जबे शेरा जो देवर सिलेक्ट करे नहीं रिलीज कंपाउंड पार्ट रिलीज करे दिले रिलीज करे दिले एक बुस्तवार संचवाई एबर देखो अच्छे लिंक्स लिंक्स तक ही काज करे अनेक शुम्र अनेक शुम्र हम लोग की कोडी इलास्टिकरे इमेज यूज़ कोडी थे ना तो इमेज यूज़ करार के अच्छे इलास्टिकरे हम लोग जो दी कौनो कौनो इमेज यूज़ कोडी तो आज के जो एक अथरा बोल गए कथरा सब शुम्र माथे रख बे इमेज यूज़ कर रख दिया जाते इमेज आगे नहीं आशी हमी इमेज नहीं आशी हमी छोटो करे निलम एमएस ट्रक की देखा चाहे चार पाँच तक बाउंडिंग बॉक्स देखा चाहे एवं कोना कोने डायगोनल लोग इन तो एक टा लाइन देखा चाहे दूसरी पाँच तक है ना एक ए टाइप पे इमेज यूज को ले जी प्रॉब्लम टा होगे ए इमेज टाइप लोकेशन छे पाच्चे अमार कंप्यूटर थे क्या तैना कंप्यूटर थे क्या मैंने सी बुझाते पाल हम कहता था शे अमार हार्ड ड्राइव थे क्या किंतु ए ए इमेज टाइप एक्सेस करता से अकोन अकोन ए टा अपनी है तो उन डिजाइने जुकतो को ले सेव करे अपनी ए पीसी तरह के आमी डिजाइन कर लाम अपन आमी जो दे आपना पीसी ते ए फाइल तो दे ए फाइल तो आपने ओपन करे ए इमेजेस जगह किचु देखते बाबेन ना शुद्ध ये रकम आउटलाइन तो देखते बाबेन ये रकम देखते बाबेन ये रकम आउटलाइन पाबेन इमेज तो आपने देखते बाबेन ना ये तो की प्रॉब्लम उन चाहिए पूरीखा करो देखते पारें एक जोने टार एक जोन नहीं है देखते पारें अथवा भाषा जेह दूधा जो दी पीसी थाके लैपटॉप डेस्कटॉप जो दी थाके एक टाइप तूरी करे आई टाइप ने देख बीन जेह प्रॉब्लम टा कोल ए प्रॉब्लम टा थे के जो दी आम्र रिकवर करते चाहिए शेखत्रे लिंक थे के एक डॉक्यूमेंटर मोड़ दे शॉप गुला वन बाय वन शो कर दे ठीक है सर शॉप गुला तेज जो दिया हमारे एक ओम लिंक थे के एजेंसी ठीक कर दी था है तो चलें हम शॉप गुला सिलेक्ट करे एक साथ वो करते पड़े इकहने ऐसा जेक आस्था करता है वे किच्छ ना ये डांड दिखे नीचे दिखे एक टा ऑप्शन था के जेकहने यदि एम्बेड कर दे ताले जे प्रॉब्लम टा चिलो वो ही प्रॉब्लम टा मेरे फेस कर बना की भावे बोझ बो देखें माच का ने जे दाग टा चिलो शेटा किन्तु देखूं ना शो करते सना ये रकम मुझे दिको नो इमेज था के ताले शे इमेज टा अवश्य जेखने नहीं जावो शेखने ही शो कर बे एकों शेयर को था थे के एक्सेस अने के इनिशियली की करें बिजनेस कार्डर बिजनेस सब तोड़ी को तोड़ी कर बनाए तो वह एक तो दूसरा क्लासर फॉर तारा इमेज यूज़ करें लोगों ऐसे भी इमेज नहीं आशे किंतु देखा जाए ये लोग किसी शो करता सना कारण अपने लिंक थे के एम्बेड करे दर नहीं तब मने एम्बेड टा किंतु जरूरी जो दी इमेज এটা যদি আগে একটু বলার চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে এই ইমেজটা এতটুকু আছে তাই না কারণ আমি হয়তো চাচ্ছি যে ইমেজটা আমি কাটবো না ছোট করব না কিন্তু ইমেজের কোন একটা পার্ট আমি শুধু শো করব যেটা আমার দেখানো দরকার সেটা আমি দেখাবো सपोज আমার এই ডাইরিগুলো দেখাতে হবে আমি এমনিতে একটা উদাহরণ টানতেছি হ্যাঁ এই ডাইরিগুলো আমার দেখাতে হবে সেই ক্ষেত্রে আমি কি করব সেই বরাবর একটা শেপ নিয়ে নিলাম शेप टा कोथा रखते सी इमेज टा ऊपरे 
দুইটা একসাথে সিলেক্ট করে নিব আমি রাইট বাটন থেকে অপশনটা পেয়ে যাব মেক ক্লিপিং মাস্ক যদি এটা করে দেই পুরো ছবিটা কি করতেছে আর দেখাচ্ছে না ক্রপ হয়ে গেছে এরকমও না দেখেন আমার ইমেজের बाउंड्री দেখাচ্ছে তাই না এবং কি করতেছে শো করতেছে শুধু আমার শেপের অংশটা আমি চাইলে কি করতে পারবো রাইট ক্লিক করে রিলিজ যদি করে দেই দুইটা জিনিস আবার পেয়ে যাব আমার ইমেজটা সলিড ইমেজটা আমি আবার পেয়ে গেলাম কি হলো না আমার ইমেজটা কিন্তু নষ্ট হলো না এই ইমেজটা যদি পুরো ইমেজটা হয়তো আমার অন্য কোথাও ইউজ করা লাগতেছে সেখানে কিন্তু আমি আবার এটা ইউজ করতে পারব নতুন করে না এনে বুঝা যাচ্ছে ব্যাপারটা ট্রাই করে দেখেন 